，这个是我们乐山的鸡爪旅游啊。现在一天要卖多少斤啊？现在大概一天卖一千一千斤左右吧，一千卖一吨。一吨啊？嗯，一千卖一吨。如果是今年，如果不是疫情的话，不是。不是疫情的话，我跟你说，今年生意了肯定要超过去年。哦哦,哦，超过去年。你这个规模大的啊，还可以吧？你最早这个卖这个鸡爪是三轮车，三轮车。哎，是的。那时候一天卖多少斤呢？那个时候一天卖，刚开始的时候卖的很少，嗯，就卖一盆。这个是今天现做现卖，泡椒是今天做明天卖，这是味精，家里面的调料没有一点添加剂，没有一点香精，你放心。换我老二的时候，他们就说。哎，你怎么还吃啊？我说我可以吃啊，为什么不吃啊？因为我没有添加剂，没有防腐剂，嗯嗯，没有香精，没有色素。我跟顾客经常跟他们劝脸，我说你抓住我这里，如果放了这个香精或色素的话，罚款两万。哦，我从来不用的，只做原味，都是家里面的调料，你看嘛，这些酱汁儿啦，都是自己自己自己做出来的。蚝油。嗯。还有这个，你看嘛，这个我们的白香果。你看我们的白香果嘛，你看都是我们，嗯、呃，前段时间把它挖出来，放在冰箱里冻冻起来，因为这个是季节的嘛。哦。因为我们从来不用香精做，就只能做这个鲜的，鲜的果子做了，它那个清香味很浓，所以说我们的成本比较高。今年的鸡爪进价又贵，今年。现在多少钱一斤啊？今年比去年一斤多涨了五块钱进价，一斤生的。那你卖多少钱一斤？我们今年还是没涨价，哎，小米啦这些，你看嘛。所以说这些，所以说我们的成本有点高，很多顾客不懂的人，那就说，哇，你买的好贵哟、哦，四十一斤，真的不贵。说句说说句实话，我们现在利润利润挺薄的，现在利润。这个，这是我们这农民种的那个，我们这边叫青柳，你们那里应该叫菜籽油啊。百香果这么多辣油啊？啊、哦，要啊。酱炒好吃啊！这个是什么口味？这个是柠檬酱香的，柠檬酱香就这样就这样放，它就不放辣椒了，哦、就放这个辣椒。双椒。嗯，双椒就是这个，嗯、呃，鲜椒和那个藤椒，藤椒你看嘛。哦，这是花椒面。哎，我们这个花椒，你闻一下这个花椒，我们这个花椒是汉源的、哦，我们这个花椒是专门定做的，我们那个花椒贵有一百多。一百多、啊。嗯。哎、呃，我们我做生意哈，就是我居安思用最好的啊，因为最好的那那个香味很浓。这边几个阿姨一直在捡小米辣。你们这个不怕拉到手吗？嗯、不习惯，哎呦，习惯了了。习惯了啊。哎，那也没办法呀。那也没办法呀。现在小米辣贵了啊。贵，小米辣贵。贵。不是疫情的话，阿姨你们最多一天卖多少吨？呃，不是疫情，我们要卖几几百袋，不是几十袋，几十吨啊？啊，不不不不不，我要买两顿是礼拜天啊，放放假呀、啊，集齐啊，过年啊，过集啊，马上启动喽，马上启动，漂亮，启动。这个场面可以啊，看到那点口水啊！看看是的，<笑>你这这个香味好不好？是不是纯嘛？很纯，它跟那个香精的味道完全不一样的。那个香的话是香了又打头的，这个香是香在心里面的呢，很香。看着流口水。哎，这个白香果是我们今年的新品，因为我平常时间喜欢吃那个白香果嘛。维生素比较高，所以我就我就想了个法子，白香果做凤爪，哎，做了一次，请大家尝，他们说哇、哦，好好吃、哦，然后就做这个白香果。来，兄弟们，罩不住了，四川太热了，我刚才拍这个鸡爪差点中暑，哎，这个是点的外卖，英子油炸。我们只能干外卖了啊！它再好吃，也不敢去门店吃了啊！太热太热了。这是叫酱香，这个是蒜香，然后这个是百香果。先吃哪一个？哎，睡了一觉，直咽口水
四十块钱一斤啊，然后我们这三盒，呃，每个都是二十块钱左右，这个多点。哇，这个好吃，好吃，好吃，酸爽。其实这个九妹凤爪啊，我来过很多回，不是很多回，啊，三回。呃，一七年的时候我自驾，我们当时几个朋友从自贡，从南京啊开车到自贡到乐山，哎，当时就吃了。确实可以。那个时候，全国还没有那么多做柠檬鸡爪，各种就是百叶式鸡爪那种东西。他们家应该，在我印象来，就是做鸡爪口味比较多的。我我我记得是第一家。好吃。这个下酒啊，我啃鸡爪不行。我老婆啃鸡爪厉害。他能把这个小骨头都竖得干干净净的。来尝一下这个蒜香的，说是跟那个叫什么蒜梨白肉一个味道，其实没那么辣。这个很适合当小零食啊。这个是酱香啊，不是，这个是百香果。哎，果味挺重的。老板娘说他这个是他首创。其实喜欢吃鸡爪的人啊，是很快乐的啊。他这个有骨头这些肉，其实是吃的很舒服的啊。停不下来。来尝尝那个英子油炸，是不是？乐山油炸天花板之一吧。乐山的串啊，非常出名，这是相当于热串里头的油炸。还有一个就是麻辣烫，就串串火锅。冷串就是钵钵鸡啊，嗯，口味没那么重嘛。比昭通小肉串的肉稍微大一点，我们买了这么多啊，才六十多块钱。哎呀，贵！还有一个，这个是在乐山啊，竟然我们打开外卖平台，竟然有很多卖扬州炒饭的啊！我们吃了这么多天的麻辣啊，怀念一下我大江苏的味道。哎，爽啊！